hindi ko kasi natuloy last time yung kung paano ba ma-detoxify. <coughs> ano ba pa yung mga pamang paraan para po malinis natin no ang ating liver. Yun po yung ating pag-uusapan. Yung pag-detoxify ba ng liver natin is safe? Ano nga ba yung mga tamang paraan okay, para ma-detoxify ang ating liver? Kasi most of our problem kasi, once na we have a problem on the liver, yung parang dumediretso po tayo sa hospital na parang instead of, you know, uh, makocure, uh, karamihan, hindi naman sa, I mean, binabaliwala natin ang mga kasama natin sa mundo ng pagagamot. Kaya lang, ang gusto po natin mangyari is at least, we could help the liver kasi hindi lang po mga mga synthetic medicines ang kailangan ng katawan natin. Mm -hmm. Pas, kundi yung mga natural herbs na binigay sa atin ng Diyos upang matulungan natin, no, ma-detoxify ang ating katawan, especially mm -hmm. our liver. Kasi si liver nga mm -hmm. ang tumutulong para maglinis ng mga unwanted ways mm -hmm. sa loob ng katawan natin. Siya yung uh, pinakamadami actually na na Function. functions no yeah actually six yung yung main organs natin na tumutulong para magdetoxify but one of the most important organ of our body is the liver yeah. sabi nga ng TCM or traditional chinese medicine when your doctor knows to cleanse or to take care of your liver yan yan, yan na yan ang pinakamagaling na doktor yes po sa traditional yeah. chinese medicine so sabi ko nga yung liver is one of the largest organ inside our body alam po naman natin na na tumutulong po ito para uh, it remove toxins ano pa lahat ng mga waste products yung mga process uh, pro products na, na siyang ipinapasok natin sa nakatawa natin. Siya yung naglilinis actually. It will remove all toxins, chemicals that's coming from the food that we eat and the medications that we that we also take in. Mm -hmm. Lahat naman kahit kahit tubig. Inuulit-ulit ko po, the good health cannot be measured by medical diagnostic equipment. Like, right. yung sinasabi nilang CT scan, ECG, X-ray, MRI, etc. Yung mga modern equipments kasi can only tell the progress mm -hmm. no, of, of our diseases. The power no, of uh, natural and healing power lies, no? It yeah. lies within mm -hmm. the body. Nababalik po kami, <laughs> no? Right after some messages. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng TB Cost, rich with probiotics, prebiotics, and enzymes, and a good source of multiple vitamins, minerals, and metabolites. Need help keeping your digestion balance in sync? Try TB Cost. It's the number one GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24-7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites. By helping good balance bacteria in your digestion trunk without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Cost Triple Action Formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you get healthy and function at its best. Our convenient bottle ring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB Cost. Alam mo, ang wellness kasi ngayon, very tawag dito, sobrang, yan ang in ngayon, yes. pas, yung wellness. Kasi nga, sabi ko nga, if you go to wellness, you are aware of what you feel. Diba? That's right. Kasi ang wellness, we go into before chronic side. Yung tipong acute ka pa lang, alam mo na, at uh, nagpaparamdam ka kasi ang Simple ating, uh -oh, ang ating uh, katawan bago tayo magkaroon ng what's this, uh, sobrang and uh, tawag dito, chronic, chronic, chronic side of our diseases. Kasi nga, yung mga pagkain natin, we are not aware of. Yes. Diba? Minsan, nakakalimutan na natin ang water, which is water is very important mm -hmm. inside our body. Kasi, mm -hmm. our body is 70% water. Mm -hmm. And minsan, nakakalimutan na natin ang uminom ng tubig. So, once na dehydrate po ang katawan po natin, okay, nagkakaroon po yan ng maraming diprensya. Unang-una na yan sa sakit sa ulo. Okay, yun yung unang-unang sasabihin sa iyo kasi ng, ng katawan mo pagka-dehydrated po kayo, yung parang masakit ang ulo, yung uh, 
basta hindi maganda ang ang ano ang pakiramdam when it comes to head yan yung head part. yung migraine doc di ba yun yung oh, actually, kulang sa tubig yeah actually yung migraine kulang lang yan sa tubig, sa tubig no totoo po yun at saka salt so mm-hmm. yung iba uh, hindi na sila believe ng nating shows naman yung mga detox Mm-hmm. Detox na yan, di ba? There are people mm-hmm. din naman na bumibili no, ng mga mamahalin, no, ng mga gamutan yes. when it comes to detoxification. Alam nyo, Dok, napakalagan itong uh, dinidiscuss nyo ngayon. Kasi yung iba, dahil sa kanilang frustration or gusto nilang mm-hmm. tumali yung kanilang liver, mm-hmm. ang, dami, ang dami lang nilalapitan. Mm-hmm. Ngayon, ano ba yung tamang paraan talaga? Para ma-detox yung liver? Kasi mm-hmm. kung ano-ano mga pamaparaan eh. Yes. Mm-hmm. Yes. Actually, alam nyo po, Uh, detoxification can harm actually mm-hmm. our liver. Yun yung totoo nun, if you do not know the process. Yes po, lalo na yung mga nagsa-self-medication. That's true. Alam nyo po, when you are on, on to detoxification, mas nakaharm po yung liver nyo kung hindi nyo alam. Kasi some companies no are using, sabihin natin, ingredients na harmful. Ito uh-huh. hindi natin maiwasan. This is a true fact na Nahahype lang kasi yung ibang mga kumpanya. Hindi naman lahat, kundi mm-hmm. may mga company talaga na sobrang hype ang kanilang produkto na the products, kung hindi ka marunong magbasa ng mga ingredients nila, can really harm mm-hmm. your liver. Bakit? Kiniklaim kasi nila yung over about, no? Yeah, yeah. Mm-hmm. <laughs> Overclaimed na ganda ng produkto nila. Where in fact, okay, napakadaming unnecessary and unwanted ke- uh, sabihin natin, ingredients, hindi chemicals, ingredients na nandoon. Na mm-hmm. kontra sa kanilang sistema yes, ng katawan. to be honest with okay. you. Okay? Kasi, look, if everybody is uh, a formulator like me, kung, kung alam mo lang, no? <laughs> 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 hindi naman kasi lahat binigyan ng, ano, ng, ng talento. Tama no? po. Mm-hmm. Hindi okay. naman lahat binigyan ng talento, tsaka hindi naman lahat alam natin ang mga bagay-bagay. That's why there is a program like this para maliwanagan ang mga tao when it comes to detoxification. Kasi yes. look, do not just detoxify if your health, uh, sabihin natin, consultant or health Uh, advocates na tumutulong po sa atin ay hindi yan siya marunong kasi look, alam nyo ba na yung mga unpasteurized juices can make you sick kasi kung, kung talagang nasa late uh, stage na yung, yung liver at hindi alam ng health consultant or anybody that, that sabi nga marunong siyang mag-detoxify mm-hmm. eh nagpainom siya ng unpasteurized uh, juices alam niyo po ba na mas grabe? It will lead to complications. Oh, kasi look, when when we say fibrosis kasi, okay, uh, yung mga term ng mga yung mga medical doctors, when we say fibrosis kasi, sugat-sugat na yung liver mo, eh. may scarring na doon that is in there, kaya nga fibrosis ang tawag doon. Mm-hmm. So, yeah, delikado na. So, if for example, medyo late stage ka na, kasi nga ba diba, may early symptoms, may later symptoms, mm-hmm. tapos, late stage na, tapos eh, magde-detoxify ka na hindi naman marunong ang iyong doktor or hindi naman marunong yung nag-a-assist sa'yo. Kasi marami na tayo mga health advocates ngayon na, you know, nag-aral, etc. Pero medyo kulang pa rin. No? Mm-hmm. There, still, there are still things that they need to know para ma-cleanse talaga ang liver natin. Kaya tignan mo, minsan, ay, bakit ganun? Sabi eh, itong produkto to makakatulong. Eh, para naging worse naman. Uh-huh. Why? Because, again, if you're on the late stage of liver problem, later stage na yon, mm-hmm. magkakaroon ka talaga ng adjustment. Tapos parang, parang yung di ba, pagka nasugatan ka, remember, yes. tapos mm-hmm. tinapalan mo yon, di ba makakaramdam ka ng hapdi? Yeah. Ganon din kasi sa loob, hindi oh. pwedeng hindi makakaramdam yon. Kaya nagkakaroon siya ng mga healing, ano, healing crisis. Yes, di ba? Especially when the product is very, very effective. Yeah. Yes. At ang problema, yung iba natatakot. Yes. Huwag uh, ko huwag kayo matakot kasi mm-hmm. once nagkaroon po kayo ng healing uh, effect, mm-hmm. okay, mararamdaman mo talaga that this product is very effective. Yun yung mga mararamdaman nyo mm-hmm. po talaga. Ano pa, if you have a kidney disease, kasi minsan nagkocomplicate yeah. na tayo, mm-hmm. ba? Diba? May mga, may mga tao na kasi na namatay sa komplikasyon, mga ganyan. So, meron, na, meron din mga tao na may mga komplikasyon na at early stage. So, if you have kidney disease, then you cleanse a large amount of water. Mm-hmm. Aba, eh. Mm-hmm. 
magkakaroon din yun ng problema. Yeah. Okay po. So, kailangan alam ng ng isang isang uh, nag-aassist sa iyo, especially on help on help lalong-lalo na when it comes to natural, na i-consider niya, tanungin niya kung may kidney problem po ba kayo, or uh, ma-monitor niya at alam niya, kasi ganito po yan, if you are nag-aral talaga and you are into it, okay po, and you are practicing it every day, sa mukha pa lang alam mo na may liver and kidney problem ang pasyente mo. Oh, eh. talaga daw. Totoo po yun. Kaya nga napakaganda po ng ating kinuhang trabaho. <laughs> <laughs> Ay, oh, pili. Oh, <laughs> Pili. 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 Oh, Pili. 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 Doon sa mga nerve nerve nung kanang mata na may problema ka sa kidney, may problema ka sa yeah. mm-hmm. liver, ganyan. Mm-hmm. So the thing is, dapat yung puntahan nyo po talaga marunong, hindi yung nagmamarong marunong. <laughs> Kasi the thing is, pupunta ka, ay akala ko mm-hmm. gumaling ka, eh gumastos ka. Mm-hmm. So masisisi ngayon, ay huwag kayong maniwala dyan mga naturopat ko no. Mm-hmm. O, diba? na lahat. o sila, sinisi na lahat, eh paano yung mga marunong? Mm-hmm. ba diba? Paano yung mga marunong? Eh kasi nga, sabi ko nga, there are... Uh, in these aspects of life, there are people talaga na it's not giving their passion to really help people to cure, mm-hmm. pero kinakuwartahan ka lang. Bato-bato sa langit. Sa pera na tumahan. Huwag mo yung Pero babalik po kami, no? Right after some messages. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng TB Cost, rich with probiotics, prebiotics, and enzymes, and a good source of multiple vitamins, minerals, and metabolites. Need help keeping your digestion balance in sync? Try TB Cost. It's the number one GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24 7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites. By helping good balance bacteria in your digestion tract without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Cost Triple Action Formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you get healthy and function at its best. Our convenient bottle ring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB Cost. Nagbabalik po muli ang ating programang Nature School. So, may kasama naman po tayong isang wellness guru and wellness coach. No other than Joshua sa Farbera. Si isang napakagwapo. Oh, single pa yan. Yes. <laughs> <laughs> uh, ano to eh. Uh, matinik sa lahat ng bagay. Oh, di ba? <laughs> Hi, Josh. How are you? Hello, Doc. Uh, magandang araw. Uh, Pabati ako sa mga mga Ilocano nating tagapakinig. Yes. Uh, na imbag nga aldaw kanya tayo amin. At uh, gitin nagogo apo kay napipintas nga Ilocano kay Ilocana. <laughs> uh, na imbag <laughs> nga aldaw kanya tayo amin. Ayun, uh, yan po yung isa sa mga mga gwapong wellness coaches po natin ano po mamaya ma makikita niyo din po yung isang coach po natin na ito ay isang matinik din. O, oh, di ba? <laughs> <laughs> Mamaya po makigilanan niyo po si Doc Milan para po pagka nakita niyo dyan sa labas, ah, ito yung sinasabi ni Doc Hani na matinik. <laughs> so, ipagpapatuloy po natin yung, yung sa about sa liver pa rin. Ano po. And uh, ipagpapatuloy pa rin po natin yung sa about sa detox. So, if for example, you have diabetes also, again, Minsan may mga tao talaga maraming komplikasyon, Miss LJ, tama, no? Tama. Uh, Joshua, di ba? Yan yung na-encounter natin na hindi nila alam kasi minsan asymptomatic. When we say asymptomatic ang isang tao, wala siyang nararamdaman talaga. And then bigla, may nagkaroon naman. siya ng, you know, hindi magandang pakiramdam. And then went to the hospital, went to any clinic, tapos ganun na pala ang Kalala. situations, yung kalagayan niya. So dapat, uh, lagi ko po yung sinasabi, since the healing power, of healing lies 
within our body. Lagi ko po yung sinasabi, pakiramdaman po ninyo kung ano ang sinusumbong ng katawan yung ninyo. Yeah. Oo, kasi hindi pwedeng hindi magsusumbong ang mga katawan po natin. Oo. So, kailangan okay. talaga, Dok, ng, kahit wala kang nararamdaman minsan, regular? Yes. Check-up. Actually, kahit hindi na regular check-up yan, no? kahit hindi na regular check-up, basta Pakinggan mo Pakinggan. kung ano yung nararamdaman mo sa katawan mo. Kasi hindi pwedeng hindi magsusumbong yan eh. O may, oh, may kakaiba yung feeling mo. Parang ano ito? Parang uh, aglaladutak nga eh. Dapat di bali bali. Di, hindi dapat bali ba? Bali- hindi bali- bali- pwedeng bali wala yung mga aglaladot ka. Ano pa? Asa ah, Tagalog yung aglaladot? <laughs> Uh, wala kang gana. Wala kang gana. Eh, hindi maganda yung pakiramdam mo. Yung mga ganun kasi, pag hindi na maganda yung pakiramdam mo, there's really something wrong that your body is giving to you. That is a sign already. Sign na may nangyayaring masama sa katawan mo. So, hindi mo din pwedeng baliwalain na may problema ka sa mata na parang kumikirot. Ano pa yung mga pakiramdam natin? Parang ag uh, ano nag dry ano pa nangangati uh, nangangati yung mga ganun alam niyo po pagka nangangati na ang ating mata parang nag dry na there's really something wrong with your liver kasi as as an acupuncturist ano po sabi ko nga pinag-aralan namin lahat ng complications na early symptoms ng mga organs natin kung ano ba yung mga nararamdaman ng katawan natin bago tayo magkaroon ng sakit na malala. Oh, so, kunwari, yung mata mo, nagkakaroon ng dryness, makati, ano pa yung mga iba, reddish, yellowish, mm-hmm. yung mga ganon, mga early signs yan na ang liver natin, hindi talaga mag, hindi siya nag-work. Bago yan, madadamage ng totally, magkakaroon pa yan ng scarring or magkakaroon yan ng sugat-sugat. Okay po. So, yun mga early signs, sinasab- sinasabi na niya na yung mata mo, nangangati, ano pa, nagkakaroon ng kulay. Kung baga nagsusumbong na yung liver yes, mo daw. Yes, nagsusumbong na yung mm-hmm. liver mo. Kaya kailangan al- ma- maalam ka talaga. Mm-hmm. Okay po. Now, if you have kidney problem, again, uh, inuulit ko po, no? Cleansing in a large amount of water can harm you. Oh, oh. Okay po, if you have a kidney problem. Na. Kung may diabetes ka naman, okay? Now, again, ang diabetes kasi minsan, asymptomatic sa tao, hindi niya nararamdaman kasi nga, sabi ko nga, hindi niya alam yung mga early signs na diabetes. Yun yung mga pag-uusapan natin on our next programs. Bakit? Para alam natin na, ay, mataas pala ang sugar mo. So, when you are on diabetes per se, diabetes na pinag-uusapan natin, you have to check bago ka mag-diet kasi once you are on diabetes at, nag, at nagkaroon ka ng diet, ay, maniwala ka sa akin, mamamatay ka. <laughs> Di ba to? Kasi nakaka-harm din kasi may dalawang class, may mga dalawang class yung ano, sugar, sinasabi yes. natin fruit sugar, tsaka yung gawin oh, sa carbon. Yes, diabetes. yes, oo. Oh, oh. Actually, may, may fruit sugar kasi may uh, fructose, galactose, fructose. no? Uh, so, the thing is, if, sabi ko nga, iba na naman na topic yan when it comes to diabetes. Kakalkalin po natin yan. Since, oo, sobrang napakalalim po when it comes to mga sakit-sakit po natin. So, since nandito po tayo sa liver, wag na tayong lalayo para at least, no, uh, matututukan natin kasi again, ang liver napaka-importante yung organs, no? So, Dok, ano nga ba ang pwede natin gawin no, para maging healthy po yung liver natin? Okay, kasi our diet, our lifestyle, ano pa, our environment, ano pa yung mga... Sa rindok, sa ano, puyat, oh, sa, dapat, oh, ano, of course. matulog. Oh, dapat, yung lifestyle kasi natin. When we say lifestyle kasi, the way we eat, <laughs> kailangan, uh, hindi yung aarte-artehan lang tayo, no? Kasi, kasi ito, pag obese ka talaga, ma- ano yung, maapektuhan din po yung kidney mo. Dito. That's true. Ganito yan, uh, there are really factors na talagang nagiging komplikasyon na yung sakit natin kasi people doesn't know and people don't know kung how, what are the early symptoms nga ba? Ano nga ba yung dapat gawin? That's why there is a nature school program para maliwanagan po ang mga tao. You get my point, oh. Miss LJ? So the thing is, um, there are Simple uh, common sense steps. <laughs> common sense steps. <laughs> yan po yun eh. Kaya nga, alam mo, natatawa lang ako sa isang classmate ko na siguro pag nagtayo tayo ng school doc, doc honey, magpatayo ka ng school of common sense. <laughs> Kasi look, napakasimpleng common sense lang talaga na ang ang pag, pag wa-watch, ano ba sa, sa, ano, sa Tagalog, ang... Uh, ano? Oh, pagsunod. Oh, sa pagsunod sa mga sa mga 
paglilinis ng liver natin, there are really simple guidelines para po tayo maging malinis, no? Especially our liver. Now, ano ba yon? You try to limit, of course, your alcohol. Do we need the alcohol? Oh, do we need alcohol? Oh, oh. We need alcohol inside our body. We need actually 240 cc a day. 240 cc a day. Pero dapat good alcohol kagaya ng tibig ko sa tibig ko. Yes, yes. Totoo po yon. So kailangan ng good alcohol. Kasi alam niyo po bakit ko po sinisingit si tibig ko po namin. Kasi our tibig ko is from fermentation. Mm -hmm. So, ang byproduct ng fermentation is a little ethanol. Mm -hmm. Alam po yan ng mga scientists, alam po yan ng mga uh, alam ang science na ang byproduct ng fermentation is a little bit ethanol. O, tignan mo, magburo ka. Ano, alam mo magburo? Uh, Miss LJ? Hindi po eh yung sa isda. Pero oo, yung tanungin mo yung marunong magburo, okay? Yung water nung binuro, Adok, ano, mm. mabanggit ko lang, ano, mm. pag nagburo ka, kailangan malinis siya. Kasi once na malagyan siya ng, ano, hindi daw siya maging buro. That's true. Mm. Very true. Kaya nga, yung fermentation natin, Very that's true. why lagi ko po yung sinasabi sa inyo na ang tibicus natin is accepted and uh, assisted by the Department of Science okay. and Technology. Kasi dumaan sa technology. Dahil dumaan talaga sa standards. No? Meron mga process na hindi natin basta finoferment at isang bagay kasi once na nagkamali tayo, Masisira, no? masisira. masisira lahat ang isang drum. Alam mo ang ang ano ang ang taste noon, mapait na. Alam yan ni Josh kaya nagagalit ako. Na asim, oh, ibang bakterya niyo. Ito, hindi na bad bacteria. Oh, oh, bad bacteria. Yes. <laughs> kaya if alam niyo po, if do not go into diet na na, na hindi po kayo nakikipag-usap sa inyong doktor, um, no? Kasi baka kasi uh, you go into the process na instead na magamot po kayo lalala. Ay, mas lalala na yan. Okay? So, again, para, para maiwasan natin ang, ang sakit sa liver, iwasan ang alcohol. alcohol. And of course, soft drinks, no? If you, if you drink too much soda. Kasi maraming, kasi maraming bata. Alam mo, no, bato-bato sa langit ang matatamaan, huwag magagalit. Alam nyo po bakit nagkakasakit ang anak nyo? Kasi yung mga nanay dyan, mga tatay, kayo din ang konsintidor. Bakit? Kung ayaw nang uminom ng, ng, ng anak nyo ng tubig, pinapainom nyo sila ng kung ano-anong soft drinks, kung ano-anong soda. Pasensya na po, no? Mm. But the thing is, it will really harm. Alam nyo po, the, the youngest uh, patient that I had, and talagang pasyente ko siya is 4 years old, kidney problem. Ko, uh, cro CKD, kidney, chronic kidney disease. disease. May mga nagdadialysis na nga ng bata. Alam mo, pinakabata, yeah. yeah. Ang pinakabata na nahawakan ko na nagdadialysis is 17 years old. Mm -hmm. o, ano ba, pag tinanong mo ang lifestyle niya, ang lagi niyang iniinom araw-araw is soft drinks. Soft drinks. Soda. Actually, la, dami kasing types of soda, Miss LJ, no? So, iwasan yan. Mas, mas maganda inom na lang po kayo na... Mas uh, safe okay. water na lang. Ano pa ang pwede natin gawin para maging healthy po yung liver natin? So, we should eat a well-balanced diet every day. Five to nine servings of fruits and vegetables. Kaya mo yun? <laughs> Hindi naman natin makakain ng mahal mo. No? Kasi yung mga fruits natin minsan ay mahal. Para mahal. So, isa Kaya lang mamigyan natin. Kaya nga, ang tinuturo ko po, okay po, kasi ayaw nyo ng tibikus eh. Tama? O, kasi yung mga iba maarte eh. Diba? Yung lasa niya kasi dok is parang suka na hindi ko ma ma naintindihan. Eh talagang ganun kasi nga, Uh, yun ano natin, fermentation eh, fermentation, kaya parang alasa nun is parang sukap, parang tuba na hindi mo maintindihan. Mm -hmm. Pero once you used to eat, hahanapin mo bakit. Alam nyo po ang nandoon, nine kinds of fruits and vegetables. Mm -hmm. Kaya kaya na ngayon, ino, kainin yung ano, limang fruits. Oh, ang kasi, tanong, kasi ang kailangan natin para hindi po ma-harm yung ating, ang ating liver is five to nine. Okay? Kinds, uh, no? kinds of fruits and vegetables serving every day. Every day. O, ano po yung mga vegetables na yan? Uh, fruits, nuts, okay, nuts, seeds, whole grains, okay po. Yun yung pwede natin kainin. Kasi, alam nyo po, kailangan i-include natin ang mayaman sa protein no? mm -hmm. na mga pagkain para ma-support ang enzyme that will help your body detoxify. Kasi alam nyo, pagka wala kasing protein to support the enzyme, kaya nga, yung, yung produkto natin na tibikos, napaka-perfect. Probiotics, prebiotics, enzyme. 
Kasi kung wala kayong enzyme, nawala na lahat. I need, kasi alam nyo po ang enzyme kasi para maintindihan po yung mga yung mga, mga nakikinig po sa akin. Ang enzyme po kasi ay pinuproduce po ng mouth natin. The saliva itself has has enzyme. its enzyme. Tapos pagdating mo sa stomach, may enzyme na naman doon. O tapos pag, pagdating mo sa pancreas, no? Our pancreas kasi produces insulin. O pagka hindi nagproduce siya ng enzyme, yan na yun. Marami, marami na tayo mga sakit. Kaya nga kailangan, kailangan talaga po natin ng enzyme. And this protein, pag hindi po natin, uh, for hindi po tayo kumain ng mayaman sa protina, actually, uh, at age na kagaya natin, at ilang taong ka na LG, mind you, Magpo-fortify. O, kailangan mas mayaman sa protina ang kinakain mo. Yes. Hindi carbo. Pero, Dok, di ba? May mga proteins tayo din na hindi din pwede natin i-take ito. Of course. Sa katawan natin. Depende din po. K kaya kailangan din talaga natin. Balanse lahat talaga. Oh, balance. Talagang balanse po lahat. Ano pa? You exercise every day. No? Check your... I mean, you have to check it to your doctor kung active pa ba kayo kailangan yung mag-exercise kasi may mga medyo matatanda na, na hindi nila kailangan ng exercise kundi stretching lang o kaiba kasi yung sa exercise doon sa stretching sabi nyo dok eh, exercise din yun hindi kasi ang exercise kasi you have to gugulin it for 30 minutes yes. eh may mga may mga tao hindi pwedeng mag-exercise ng 30 minutes lalong lalo na doon sa mga barabara ang kanilang puso Opo, uh, oh, so you have to check to your doctor kung kailangan mo kasing mag-exercise or hindi. But, oh, but you have to, your doctor know if you, you have to exercise through stretching. Kasi may mga simple stretch na may exercise ka para magkaroon ka ng blood circulation, nagagana yung mga joints mo. Uh -huh. Kasi, di ba, kailangan talagang galawin ang mga kasukasuan natin. Okay. May mga kasi, simple steps lang yes, na pang babagay doon. Yung mga ganun. Tapos, ano pa, you cut down risky behavior that lead to viral, uh, viral hepatitis. Yung mga, uh, sabi natin, uh, Ano yung mga behavior ba na i-cut down natin? Yung mga nagsasabu, of course. Yes, <laughs> ang mga ano, ang budok, mga... Sorry po, yes, ah. Drugs. Oh. <laughs> Sorry po, ah. Kasi may mga behaviors kasi tayo na hinahanap pa rin po natin ang mga illegal drugs. O kaya smoking, di ba? Yung uso ngayon, yung what? Ano yun? Yung, yung vape. 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 Oo, vape. Okay. O yun, ay nako nakakasama uh, sa lungs nyo nakakasama yun. Nakakasama din sa lungs. And liver. Na liver. Oo, and liver. Oo, kahit walang nicotine po yan, yung smoke kasi itself. Oo, oh, be, be careful mga kabataan po. No? Kasi ito may chemical din. Lungs, uh, actually. Yung lungs mo, magtutubig. That's true. Very, very true. Kaya, uh, kaya very, uh, very, very careful po kayo. Ha, mga, mga kabataan na kikinig sa amin. Mm -hmm. Of course, no, yung mga, uh, yung mga razors, no, mga toothbrush, yung mga household articles na minsan... Personal ina, hygiene. <laughs> personal, uh, personal hygiene. Kasi alam niyo po, bakit po namin sinasabi ito? Our skin is our kid, uh, second kidney. Naka Actually, naka no? pag naka-open ang pores natin, especially pag uh, galing po kayo sa sweat. Ano uh, sa Tagalog ang sweat? Pampawis. O, pagka pinawisan po kayo, nagbubukas, po. O, nagbubukas ang pores natin. Ngayon, uh, sinublat mo tay jacket ni ganito. <laughs> Meron pala siya. Ano? Meron pala siya. May sugat pala. Something, something. No? <laughs> so, be very careful of your personal belongings. Okay. Ra razors, toothbrush. Even yung mga personal. Ano, do, mga kahit mga damit lang. Oo, oh, 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 mga, oh, ano. mga damit lang. Be very careful. Kasi inaabsorb lahat yan ng kid. Ay, ng kid. Yung yeah. liver natin. Ng liver natin. Papasok. Yung mga nagtatato. No? Very careful din po kayo dyan. No? Dapat yung mga yung mga kasama nyo na ay yung mga alam nyo na marunong sa tatu tanongin nyo po yan kung sterile nga yung, yung ginamit, ginamit, na, ginamit niya for tatu o di ba kasi if if you are unprotected sabi ko nga kahit uh, single needle lang yan hmm. na, na naturok no sa or na napasok na na absorb ng skin ninyo ay nako diyan ho na, na nagkakaroon ng sakit ng hepe e hanggang e pa Alam niyo po when we say A, B, C, D, E. Ang HEPA A, ah, okay pa lang yan. Oo. Ang HEPA na A, well, uh, medyo gagamot-gamot din so, natin yan. Yung, yung, oo. Kaya lang viral din yan eh, pagka may HEPA, HEPA A ka na rin. No? So, if, if it transfer, it will really harm your kid, ay, your, your liver. liver. Bakit ba ako kidney ng kidney? <laughs> Kasi magkalapit lang po sila doon. <laughs> 
So if you have, you know, if you have ano, a problem in the liver, yun nga, yun, early stage po yan. So ano ba yung mga dapat natin na gawin? Okay po. So uh, the best and I the best that I've done, no? Ako kasi nag-experiment din in my, in, my, in my body kasi kahit na napag-aralan mo kung hindi mo naman nagagawa. My so, experimentation po. and experience <laughs> din yan, ano po. Eh, hindi mo alam na totoo nga pala yung mga pinag-aralan mo, yung mga tinuro sa'yo. The best thing that you will do, okay, magkaroon po tayo ng fasting. Kaya alam mo ang mga, if you will see mga Muslims, Diba, karamihan sa kanila medium body, medium body build kasi nagpa-fasting sila. Okay. Yun din kasi ang kailangan ng mga Kristiyano, hindi lang mga Muslim. Tayo dapat, there should be a one day fasting. Ano yung fasting? Hindi ko sinasabing wag na ho kayong kumain. Pag sinabi kasi nating fasting, more on liquids. So, it could be a liquid of juice, it could be a water lang. Water. Okay po. So, if you don't know fasting, you can Google naman kung anong oras ng fasting. Ano po? Uh, huwag naman nung din natin sundin yung, no, yung ano? fasting ng Muslim. Pero if you will see, uh, uh, bakit ako nagsasample ng Muslims? Kasi karamihan sa, walang masyadong matataba sa Muslim, lalo na sa mga lalaki. Look at them. Kasi matagal yung fasting. Oo, uh, yung fasting yeah, kasi yeah. nila, meron silang fasting yan talaga na, I think every week. Meron yan, sinusunod nila. Huh? Tapos you ask the the friend Muslims talaga. They are fa they they are having their fasting. So, pagka if you want to clean, no, to clean the whole body, hindi lang po sa liver natin. You should have fasting for a week. Kahit isang araw lang po. Para dok makapagpahinga. Kaya nga, napansin mo minsan, di ba? Hindi niya napansin na, do, kain na. Sige, okay lang yan. Pero, uh, hindi ko sinasabi sa inyo na nagka-cleanse ako. Napo-fasting ako through cleansing na kailangan ko talagang mag, ano, maglinis at least once a week. Kaya, tignan mo, hindi lumalaki ang tiyan ko. I mean, I am medium built pa rin ako hanggang ngayon kasi nga, I am, in, I am you know, Alam following the steps. Opo. The common sense hmm. steps. <laughs> <laughs> of cleansing your liver. Okay po, yun, yun may, it, it doesn't require us, alam niyo po ang pagdadayot na yan, to be honest with you, kung wrong diet po kayo, wag niyo na lang gawin. Bakit? Kasi it will just harm you. Lalong tataba to. Oh, it will just harm you. Magpaturo kayo sa isang expert kung paano mag-diet, no? like NGT Wellness. Hindi ko po sinasabing sobrang expert kami, pero at least we know something. Okay po? Uh, we know something about diet. We know something about detoxification. We are not claiming naman that we are very, very good or expert, no. Kasi uh, mas maraming mas magagaling po sa amin. But at least ang NGT Wellness, uh, a group kasi yan ng mga, mga wellness uh, guru, mga nag-aral, merong, merong certifications. At okay naka-experience. At naka-experience po na hindi lang po basa, hindi lang po search, research. Kasi may mga tao kasi marunong mag-research. Theory At, lang po yun. Uh, theory lang yan siya. Uh, totoo po ito, um, marami na akong na-meet na mga, mga, mga colleagues ko po no, na marunong mag-research but they are not experiencing what they research. They are not they are not putting into into actions Action. yung mga research nila. That's why, yeah, marami kang mababasa sa research. Pero, iba kasi yung theory doon sa application. application yung, nagagawa nyo na yung nagagawa nyo na po. Kaya, uh, wag ko kayong Wag, do not rely on research lang po. Yes, po. Do not rely on. Kasi, if you rely on research lang, mala, maraming uh, magkakamali sa tamang ano, sa mga binasa nyo. Yung hmm. akala mo tama, yun pala mali. So, babalik po kami sa konting paalala. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng TB Cost, rich with probiotics, prebiotics, and enzymes, and a good source of multiple vitamins, minerals, and metabolites. Need help keeping your digestion balance in sync? Try TB Cos. It's the number one GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24 7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites. By helping good balance bacteria in your digestion tract without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Cos Triple Action Formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you kept healthy and function at its best. Our convenient bottles bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life. <laughs> 
with TB costs. Nagbabalik po muli ang ating programang Nature School. Kung may mga katanungan po kayo, our number is 917-639-3216 or if you're watching no, our live uh, video of our streaming. Nature School program, live streaming sa inyong mga Facebook, itype lamang nyo po ang Leaders News, Leaders News Philippines, mabibiyo nyo po ako. And I am very proud na ang produkto po natin is FDA na po siya. So, kung resulta at resulta lang, si DOST ang nag-aral dyan, hindi po ako. Kasi nga, sabi ko nga, chemist, I am not a chemist. Kaya lang, pinag-aralan ko siya ng 4 years para to combine no, the best antioxidant, the best enzyme. Okay po, pinag-aralan ko yung laman ng tibikus para makatulong in every Filipino. Kasi, and not only for every Filipino's health, pati sa, ano, sa farmers po natin. Why? Because, yes, why? Because yung nilagay ko na, na ingredients po ng Doc Honey's Tibicus are local fruits and vegetables na nandyan, or nandito sa Pilipinas na hindi po natin ine-export. As alternative doctor, napag-aralan ko din na ang klima natin ay iba sa klima abroad. Yes. Okay, so once our plants is adjusted, no, naka ano ba 'yun naka-absorb ba doc naka-absorb oh naka-absorb sa sa katawan natin meaning at tayo ay ano naka combined with the uh, with the food that we eat kaya nga tignan mo pagka ang pagkain mo ay puro foreign galing abroad kasi hindi naka-adapt sa katawan natin ng tao oh, dito sa thing is hindi talaga maka makaka-adapt yan at inside inside our system magiging foreigner po yan siya Uh, there are foreign substances na hindi kilala ng ating sistema at hindi kilala ng internal organs natin. Oo, so, ang nangyari po sa Tibicus, pinag-aralan ng 4 years para makombine po natin para sa Pilipino. Actually, marami na pong nag-offer sa atin ano po, na bibilhin yung formulation. Bibilhin ako bilang formulator. Kaya lang sabi ko nga, I have to serve the Philippines muna yes. bago pupunta abroad. Kasi nga, As a Filipino, I love Philippines. Your dito passion. po ako, yeah. Dito po ako pinanganak, dito po ako lumaki, dito po ako kumbaga Filipino ko eh. So we should we should take pride of our being a Filipino. Tama. Na hindi po natin ibibenta or ibibenta na yung sarili natin for them kasi kaya nga tulong-tulong eh. I, I was just really uh, I, I really love Duterte Gosh. actually yung yung ano niya kasi yung passion niya passion. to help the Philippines. Yung nakita mo with sincerity oh when when he talks. Nakita mo yung yung ano yung sinceridad niya na tumulong talaga sa Pilipinas. So nung naririnig dinig ko si Duterte actually, parang dinudurog din yung puso ko na oo nga no, bakit kasi very natin passionate. Oh, very passionate siya. siya. So the thing was I was inspired with this Duterte government. So mm -hmm. naging passionate din po ko when it comes to Pilipinas. That's why talagang pinag-aralan ko po Antibicus for four years. Okay po na kahit na hindi po ako chemist, sabi ko nga binigyan po ko ng knowledge, wisdom and understanding ng gagaling sa taas. Naniniwala naman po kasi ako na lahat po ng, ng talent po natin ay nagagaling sa taas. Hindi po natin pwedeng i-claim yan na ako ay matalino. Hindi pwede. Why? Because tayo ay nila lang lang nagaling sa kanya. Okay. Tama? Ang bagay so, pa nagkatiwala sa iyo do, kasi nakita sa iyo na ikaw i-serve mo po. Yes. Ganon din po sa ibang, ibang tao. Parang si Doc Milan, iba din yung, yung gift na binigay sa kanya. Iba din si Miss LJ. Iba-iba iba tayo ng, yes. ng gift na nanggaling sa kanya na if we only know to work with our passion. Na hindi hmm. lang po puro pe puro sarili natin, di ba? Kasi ka, ka, karamihan kasi no, hindi naman sa nila lahat ko. Uh, most of the people kasi no, hindi nila alam kung ano yung yung porte nila, yung passion nila, kung ano yung role nila sa mundong ito. Okay. But then, alam niyo po sa akin kasi uh, naniniwala po ako na swerte na po tayo kung mabubuhay po tayo ng 100 years. Mm -hmm. Tama, Doc Milan? Swerte na. Napaka-swerte po natin. Ano po yung Doc Bonus na po? Oo, kasi look, if you will, if you will observe Yung, sa environment natin yung ano yung doc yung oh. reward ngayon oh. 100 bumaba na kaya nga ba diba? so kung, kasi diba sa Biblia kasi 65 and 75 lang 
sa babae is 65. 65. Sa lalaki is 75. So, if you are 65, you should be thankful dahil Above, um, bonus, uh, bonus mo na. Kung 66 ka na ngayong taon na to, may isang taon ka na na bonus. Ganon din po sa lalaki. If you are 75 right now, at on, healthy pa kayo, etc. So, you should know what is your passion in this world. Kasi alam niyo po, lahat po tayo mamamatay. Wala akong hindi mamamatay sa atin. That's why, alam niyo po, to be a good citizen, to be a good uh, person in in the Philippines, you should know your passion. Hindi yung puro pera na lang tayo. Kasi alam nyo, ganun din po ang natutunan ko eh. If you only know the right way, susunod ang pera. Yes po. The money will overtake The money will overtake you. Ano yung Deuteronomy 128 ba? If I'm not mistaken, para pasensya na po kayo. The money will overtake us. Yeah, the money will overtake us if We only know the, the the process na gagawa ka lang na magande. Wag lang tayong maglamang sa sa kapwa tayo. Though um, we need money in in this world. Nobody nobody wants to have no money at all. <laughs> o di ba na paka plastic ko na po na sa sabing ko na ayaw ko ng pera, Lord. Hindi nga tayo mabuhay na walang pera. Eh. Tama ko sige. Maglakad ka papunta ng Manila tignan ko lang. <laughs> The thing is, well, kikita tayo in a sense na hindi naman natin ginulangan yung tao. Oh, tama? Kasi ano lang po yun, doon eh, mag-aang lang yung pasok, oh, oh. mag-biyaya. Pasok, yeah, yung pasok. biyaya kasi susunod na yan kung tama lang po yung ginagawa natin. Kasi alam ko po, after after our life here, may iba tayong buhay. Ako, ano, niniwala ko doon. Um, uh, second life. Oh, may second <laughs> life <laughs> tayo. Sa langit. <laughs> o, oh, diba? And then, alam mo, sa second life, naniniwala ako dyan. Promise, naniniwala ako dyan. Kaya, the thing is, um, ako kasi medyo ilang dito taon sa, na lang din. Dito sa mundo. So, dito Kaya i-enjoy na lang natin. Enjoy happy na tayo. O, o, wala tayong ginugulangan yung tama lang ang ginagawa natin. Kasi kung we are, we are, we are not living in a, in a very, ang tawag dito, in a nice way. Alam mo, pangit eh. Kaya tignan mo, yung, yung 60 years old, parang ang mukha niya eh 70. <laughs> Tignan mo yung mga magulang ng mga tao. Yung expressions ng kanilang... Ito ah, as an alternative doctor, kasi napag-aralan din namin, mind, body, and spirit. If you look at the people na magagalitin ang mukha, ay, nako, maniwala ka sa akin, ang sakit nun liver. <laughs> Very stressful. <laughs> Very stressful siya. Pero kung masayahin siya, at uh, kunwari 60 years old, pero doesn't look like 60 years old, alam mo na, within, it's within, no? Mm -hmm ay talagang malinis, malinis ang puso. Alam mo kasi ang puso, to be honest with you, ang puso kasi, yan po yun ang nag, nag, ano, nag, uh, tawag dito, nag, nag express what's inside us. Mm -hmm. Kaya nga, sa TCM, we have a luminous heart. Tignan mo, uh, ako kasi, pag nakikita ka yung picture ni Jesus Christ, di ba may luminous? Di ba? Nare-replicate na, na, yung puso niya. Parang nag-replicate. Kasi kung ano yung nasa loob natin do, kung nag-glow sa face natin. That's true. Very true. So kung ano yung yung nasa puso mo, it na glows glow. outside. Pero kung si Mangutin ka, hindi mag-galit. <laughs> <laughs> Parang galit sa mundo. Galit ka sa mundo. Galit din ang puso mo. Totoo yun. <laughs> I am an alternative doctor. I am an alternative doctor. That's why I know. Pinakaralan po namin yun. Your character, the facial expression, and everything. By the way, bago tayo ano, bago po tayo mag mag. We continue the program. Meron po ako isang doctor na na napakagaling na doctor na kasama po dito. Guapo, small but terrible. Okay po. No other than Doc Milan Florendo. Hello, Doc. Hello po, doctor. Good morning. Good morning sa mga televiewers natin, mga Ilocana, Ilocano, and lahat. Okay? Mga iba-ibang lingwahe po dyan na nanonood po ngayon. Tulog po sa inyong lahat. Ayun. Alam niyo po ang expert nito sa mata naman. Pagka nakita niya po, uh, nakita niya po, nakita niya po ang mata ninyo. Sa, sa mata na mata na kati. <laughs> sa mata, sa mata na kikita. Na kikita. <laughs> Alam na niya po na may problema ka sa chan, may problema ka sa liver, may problema ka sa kidney. Kasi nag-aral po ito ng iridology. Okay po, sclerology. 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 Hi na ko. Hindi ako nag-tang twist eh. Kaya medyo... So yun po yun siya. 
So si Doc Doc Milan is kasangga po natin when it comes to wellness. So ito namamashal all over the Philippines. Sabi ko nga Doc uh, uh, Northern, Southern, Eastern uh, Luzon. Strike anywhere. <laughs> strike anywhere po si Doc Milan. Kaya whatever problem pag nakita niyo yan si Doc Milan magpa-check up kayo dahil alam niya po ang nararamdaman ninyo. And again, lagi ko po sinasabi na huwag niyo kalimutan ang Doc Hanis Tibicus kasi yes. si Doc Hanis Tibicus ay mayaman po siya sa probiotics. Which is a good bacteria, okay? Ang prebiotics, yan po ay fertilizer para mas mapagaling natin si probiotics. Kasi si probiotics kasi natin is the sundalo inside our body. Okay po, tumutulong po siya para makikombat, makigubat sa Ilocano. Uh, makigubat dyan o nagtibagi tayo. Uh, makipaglaban po siya sa loob ng katawan natin. So, para mas malakas po siya, pinakain ko po sila. Parang ganito lang po, no? If you have the soldier, very good soldier, pero hindi mo yan pinapakain, I'm 100% sure, tatlong araw mo na hindi pinakain yung mga good soldiers mo, mamamatay sila. Ganon din po sa produkto po natin. Naglagay po ako ng prebiotics, okay po, na mayaman sa prebiotics, sources of fruits and vegetables, para lumakas si si probiotics natin upang mas very effective sila. And of course, enzymes. Again, enzymes from fruits and vegetables na pag-aralan na ingredients ng Dokhanis Tibicus upang pag uminom kayo, lahat ng inflammations po ninyo ay mararamdaman po ninyo. Kasi there are lots of testimonies po nag- nag-abal. Ano sa Tagalog ang abal? Nag-inflame. Nag-inflame. Sa... Namaga. Sa, namaga. Namaga. Namaga ang mukha, namaga ang buong katawan, namaga ang legs. Nung naubos niya ang Dokhanis Tibicus na isang botelya na walang parang wow. magic. Ay, Dok, maiba tayo. Si Dok hmm. Pascual po pala ngayon. Hmm. Ay, nireseta niyo ang ating Tibicus. Ah, ano isang sa pasyente niya. Si Dok Pascual ay isang medical doctor din po. Dok, mananiniwala sa ating produkto. Yeah. Of course, kasi alam niyo po, kahit medical doctor siya, alam ko lalo ngayon yung mga bagong estudyante, they are learning about alternative medicine. Yes. Mm -hmm. Kaya, kung ang doktor po ninyo, bato-bato sa langit, uh, wag, uh, ang, ang matataman, wag magagalit. Kung ang doktor po ninyo ay hindi naniniwala sa alternative medicine, layasan niyo yan. Hindi marunong na doktor yan. Pero kung ang doktor nyo marunong sa alternative medicine, mga herbs, ano sinasabi niya sa inyo, nutrients, you eat more nutrients, magaling na doktor yan. Pero pag sinabi niya, ay wag kayong basta kumain ng ganito, layasan nyo yan. Kasi hindi wider na doktor. I am not against any medical doctors. Lagi ko po yung sinasabi. But medical doctors should learn also na this naturopathy was there more than you. To complement. To complement. Okay po, ang paggagamot sa isang pasyente. Anyway, nandyan po kayo para gumamot sa tao. Hindi po kwartahan ang tao. Mm -hmm. Di po ba? Kaya doon sa mga medical doctors, you should be open po. Kasi nasasaktan lang yung dibdib ko, no? Na kami po ay nag-aral din po. Gagayan niyo po. Okay po. Nang mga bagay na sinasabi namin na iba kasi yung porte ninyo sa porte namin, pero yung sasabihin nyo sa pasyente namin na huwag kayong uminom ng ganito, ganyan, sana naman po, huwag naman pong ganon. If you want to complement your patients, you should learn integrative medicine. Kasi tayo na lang dito sa Pilipinas ang hindi integrative eh. I've been to Thailand. Actually, magmamalaysia na naman po ako. So wow. there are lots of people, no? Even doctors, they are more believe, no? They 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 more they more uh, embrace, no? Yun yung tamang ano? Uh, herbs rather than synthetic medicine. Actually, may dumadami na po ang naturopaths, dumadami na po ang acupuncturist, dumadami na po lots of actually biological medicine. Meron akong nakalala, biological doctor. O, oh, ba? Diba? Sabi niya, the doctor of the future will no longer treat the human frame with drugs. Mm -hmm. Will cure and prevent diseases with nutrition. That was Thomas Edison quote. Thousand years ago. <laughs> diba? The, the doctor of the future will no longer treat with drugs, but rather will cure and prevent diseases with nutrition. Kaya kung ang medical doctor nyo hindi naniniwala sa nutrition, hindi naniniwala sa mga bio-nutrition, layasan nyo sila. Pumunta kayo sa ibang doctor. Anyway, marami po tayong doctor, no? Na alam, no? Ang, ang bio-nutrition. Sabi niya, meron pa dito, Dr. Alan Greenberg, MD po ito, from the United States. Space. 
As a retired physician, I can honestly say that unless you are in a serious accident, your best chance of living to a ripe old age is to avoid doctors and hospitals and learn nutrition, herbal medicine, and other forms of natural medicine unless you are fortunate enough to have a naturopathic physician available. Mm -hmm. Almost all drugs are toxic and are designed only to treat symptoms and not to cure anyone. Mm -hmm. Sabi yan ni Dr. Alan Greenberg, MD. Actually, may mga libro po ako. Uh, Dr. Strand, if I'm not mistaken. Ano? Ang dami niyang libro. Medical doctor ito. Mismong asawa niya. Mm -hmm. Okay? Doctor ito, ha, nandun sa libro niya, I, 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 actually, I actually read it na yung asawa niya ginamot niya through nutrition nutrition uh, more on more on uh, grapes siya basta antioxidant ang binigay niya yung mayaman sa antioxidant kasi alam niyo po ang anti, anti ang antioxidant po kasi may uh, mayaman yan siya sa sa pagdi-delay ng Another ng part. cell ano <laughs> cell ng cells ng natin, cells. lalong lalo na sa damaged cells ang antioxidant Tama, that's 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 oh, oh. another doctor says no Chiropractor, uh, chiropractor doctor po to. The person who takes medicine must recover twice. Once from disease and once from the medicine. Mm. Doctor, doctor mga nagsasabi, you read lots of um, uh, books right now. Kasi alam nyo, ang, ang antioxidant kasi are, are really found in many foods, including fruits and vegetables, na tutulong po doon sa namamatay na cells natin. Kaya nga, may sinasabi na ORAC value. Tama, tama. O, diba? When we say, o, oh, yeah, o, oh, yun. Sabi ni Doc, oxygen radical, uh, radical absorption, absorption capacity. Absorption. The total measurement of, uh, tawag dito, of antioxidant capacity capacity of the food. Mm -hmm. Yun po yung ORAC value. Actually, okay. kung bakit kailangan natin ito para ang ORAC value. na yan. Mm -hmm. Kasi po, we are living oxygen. Yes, And that's our true. And our cells, yes. uh, no. kailangan niya ng oxygen mm -hmm. from plants, mm -hmm. not only by air, but also water. no? That's true. So, so the first thing yung ginawa ng Diyos ay nilagay niya lahat yan. Correct. Very true. Pumikit ka ngayon, tanggalin mo yung halaman. Mm -hmm. Anong buhay ang tao? Kasi wala. 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 Kasi four times to six times ang pinuproduce ng plants na oxygen, oxygen na kailangan ng tao. Very, very true. Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya nga, sa aming mga naturopaths, ano po, kasi kami as naturopaths, uh, gusto namin maka-integrate no, sa mga medical doctors. Ito pa, so, doktora. Uh, napakaganda. Walang nagsasabi nito eh. Uh -oh. <laughs> <laughs> Homicide is 8% of deaths. Diet-related disease is over 60%, but no one talks about it. Totoo yun. Mm -hmm. But now we are talking about, are talking it. about yes. it. Actually, hindi lang naman po ako. Ang dami na po mga, mga naturopath doctors na nasa TV. Uh, uh, tawag dito, uh, ABS-CBN, GMA, lahat na ng mga national TV that they are talking about nutrition. So, this TV course no, is a bio-nutrition. Bakit bio-nutrition? The word bio kasi is uh, life. Uh, life. And back up no, with, with uh, science. So, yung ating TV course kasi is back up with science. science. Hindi lang po basta ginawa dyan, nag-ferment kayo. Kasi be very, very careful dun sa mga nag-ferment lang po dyan, ha? Kasi pilit na ginagaya po ang TV course namin. Okay po. Kaya be very careful sa mga taong, kunwari, nag-ferment lang. Be very careful kasi this uh, this uh, uh, product no is uh, back up with alive no buhay na bacteria, bacteria. bacteria. na pag hindi po kayo maaga at hindi niyo po alam ang ginagawa niyo instead na makukure kayo mas mahahan ka totoo po yun totoo no, lastly po yun. Oh, last. <laughs> 2% of people think dalawang percento lang nag-iisip dalawang percento lang ang nag-iisip Tatlong porsyento of the people think, they think. <laughs> Oo nga. Tatlong porsyento lang ng tao na ang alam nila, nagtithink sila, mm -hmm. nag-iisip. Mm -hmm. Pero, they only think 3%, no? Mm -hmm. And 95% of the people would rather die Ay, than, to think. than think. Oo oh, kasi, pa pagka kasi alam mo, kasi yung nga, holistic tayo, mind, body, and spirit. Mm -hmm. Kasi pag one, one sinabi mo na mamamatay ka, yun na kasi yung Uh, naka-register naka sa utak mo, sa mamamatay brain. ka na. Talagang mamamatay ka. Sinabi. Pero pag lalaban mo yan at, at ibabak up mo ang katawan mo sa nutrisyon, ako, marami na akong nakausap na, na naturopath gaya ko. Like Dr. Paz Hermogeno. No. Si Dr. Paz Hermogeno ay maraming bukol yan. Mm -hmm. Actually, 11 bukol sinasabi, tapos may mayoma. Wow. 
Tapos, ang gusto, magpa-opera. Okay po, kaso lang, uh, tawag dito, uh, nutrition lang ang ginamit niya. Tapos, nag-aral lang ng chiropat. Marami yan, mga testimony. Anyway, ipagpapatuloy po natin ang programa po natin. Doc Milan, paalam na po tayo, okay LJ. <clears throat> Maraming salamat po sa mga takapagilig natin. Uh, abangan niyo po lagi ang NGT Wellness. Uh, nagbibigay po ng magandang kalusugan po sa lahat. Ma'am LJ, Maraming salamat sa inyong panunod. Ito na naman po inyong, inyong lingkod. Hani Tamayo po, Doctor of Alternative Medicine, Naturopathy, Acupuncturist. Lagi ko nagsasabi, and on sa prevention is better than a part of cure. Because your health is your wealth. Magandang magandang hapon and God bless you all.